还珠格格》骗了二十多年的常识，没几个轻功剧能够弄明白。《还珠格格》中的一个基本常识错误被我们叫错了二十多年，那就是格格，格格吉祥。哎格格并不是公主，公主也不都叫格格，你是不是懵了？别急，听我细细解释给你听啊。有一种身份呢，大部分古装剧里是必备的，那就是公主。如果你是八零后，那大明宫词里的太平公主一定把你惊艳过。《还珠格格》里的还珠和明珠格格是公主最初的印象。如果你是九零后，那么《美人心计》中的管桃公主你一定印象深刻。如果你是零零后，那么最近的《庆余年》中的长公主也。也算是公主中的一份子。问题来了，并不是所有的公主都叫公主的。公主这个称呼是怎么来的呢？在周朝的时候，周天子的宝贝女儿要结婚，但是身为父亲的周天子不能亲自做主婚人呐、啊，只能让同姓的诸侯去主婚。当时的诸侯呢，都被称为公，主的意思呢，就是主婚的意思了，由公来主婚。所以呢，周天子这个宝贝女儿就有史以来第一次被叫做了公主。到了汉朝，皇帝的闺女又有了新称号，那就是县主或者郡主。怎么叫都有种土土的感觉，有没有复杂高大上的样子呢？既然皇帝的女儿都叫县主了，那再往下一级，诸侯的女儿们又要叫啥呢？答案是王主或者盟主。怎么听起来比皇帝的女儿还要高级啊？因为他们的等级肯定要比皇帝的女儿低一些嘛。这时候县主不高兴了，怎么着？我们的称号还没有表妹的高级啊！于是呢，那些诸侯的女儿又改成了乡公主或者亭公主。哼、嗯，听起来级别就低了好几个档。县主终于满意啦。时间来到唐朝，这时候郡主不再是皇帝女儿的称号，而是太子女儿的专属称号了。真正皇帝的女儿又叫回公主了。公主陛下，嗯，看来还是公主听着顺耳一些啊。唐朝最有名的公主应该就是武则天的女儿太平公主了吧？到了宋朝，宋徽宗呢又出了幺蛾子，非要把公主的称号改回帝姬。姬是最初周朝之前叫的称号，好家伙，宋徽宗这一规定一下回到了解放前呐、啊！果不其然，看他的公主们都有个属于帝姬的称号。所以，如果有人问你为啥《三生三世》里的白凤九叫帝姬呢？说大白话就是公主的意思。这下你知道该咋显摆了吧？可惜呢，帝姬维持了数十年就又被恢复成公主了。宋徽宗，你说说你何必呢？从此呢，公主一词基本稳定，都是皇帝的亲闺女。那《还珠格格》里的格格到底是咋回事呢？公主等于格格吗？不等于。到了清朝，公主们的称号就比较严谨了。皇后的女儿册封后才能叫固伦公主。册封是怎么回事呢？那是一种仪式，相当于有名分了。比如孝贤皇后给乾隆生了两个闺女，第一个因为小时候夭折，根本就没赶上册封就挂了，所以呢她没有称号。第二个女儿呢就顺利长大了，她册封后叫做固伦和亲公主。清朝的等级制度是非常严谨的，皇后生的女儿和其他嫔妃生的女儿连称号都有区别。妃生的女儿册封后叫做和硕公主，所以紫薇不应该叫格格，应该叫和硕紫薇公主才对。当然，这个顾伦和和硕也不完全按照亲娘的位分去划分，大多数呢是按照皇帝的喜爱程度去定的。比如乾隆最喜欢的十公主，不是皇后生的，而是敦妃所生，却依然被封为了顾伦公主。没办法，谁让乾隆任性呢？他干过的任性事还不止这一件。嫩妃给他生了两个公主，但两个公主的封号却不一样。大女儿呢被封了顾伦和亲公主，二女儿呢只被封了和硕和克格格。呃，这当爹的呃差距有点大呀。除了公主之外，亲王的女儿叫和硕格格。再往下一级，郡王贝勒的女儿叫多罗格格，妹子的女儿呢叫固山格格。至于格格嘛，等级就太低了，入八分镇国公的女儿才叫格格呢。所以格格和公主的差距差不多，能差一条银河系那么大吧。格格除了被叫做低等级的女儿之外呢，她还有另一层意思，那就是阿哥们的小妾。看过宫斗剧的宝宝们一定很熟悉，在《如懿传》中，海兰啊、纯妃啊这些女人刚开始都是从侍妾格格做起的。通俗点讲呢，就是同房丫头。所以你们清楚了吗？记好这些知识点，以后看古装剧就可以跟你的小伙伴们装逼喽！哈哈，本期视频就到这里啦，下期再见喽！